থাইল্যান্ড দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মরা অন্যতম সুন্দর একটি রাষ্ট্র আর বাঙালির ঘরের কাছে এর সবচেয়ে প্রিয় বিদেশ হবে নাই বা কেন একদিকে রাজধানী ব্যাংককের আকাশ ছোঁয়া সব বড় বড় অট্টালিকা দারুণ লাক্সারি মল এলাহি জীবনযাপন অন্যদিকে ফুকেটে বড় বড় পাহাড়ে ঘেরা নীল দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশির মাঝে ছুটে চলা কিংবা কখনো সমুদ্রের তলদেশকে কাছ থেকে দেখার হাত ছানি আর তেমনি রাত নামলেই রয়েছে পাটায়ার বিখ্যাত রঙিন ঝকমকে নাইট লাইফ আট রাতে থাইল্যান্ড ভ্রমণ জানাকে আবারও জানতে আনন্দ ফুর্তি দেশকে দেখতে ও দেখাতে ঘুরেছি অর্থ বাঁচানোর বেশে আজ থাইল্যান্ড ভ্রমণের প্রথম পর্ব দিয়ে শুভ সূচনা করলাম আগামী দশ পর্বের থাইল্যান্ড ভ্রমণ আশা রাখছি এই পর্বগুলি প্রত্যেকটি দেখলে আপনার আগামী দিনে থাইল্যান্ড ভ্রমণ করা হয়ে যাবে অনেক সহজ তাই পুরো সিরিজটি ধারাবাহিকভাবে দেখার সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজ দশই জুলাই দু হাজার তেইশ ঘড়ির কাটায় ঠিক এখন রাত সাড়ে নটা আজ আমাদের দ্য বং এক্সপ্লোডার ফ্যামিলির শুরু হচ্ছে বাংলাদেশের পর দ্বিতীয় বিদেশ যাত্রা আমি এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি কলকাতা এয়ারপোর্টে ঠিক টার্মিনাল দুয়ের সামনে এবং আমরা আজকে যাচ্ছি কলকাতা থেকে আনন্দ ফুর্তি মজার দেশ থাইল্যান্ডে আর ঠিক আমার পিছনে এখন অলরেডি স্ক্রিনে ডিসপ্লে হচ্ছে আমাদের যে ফ্লাইট রাত সাড়ে বারোটায় থাই এশিয়ার সেই ফ্লাইট নাম এবং ফ্লাইট কিন্তু একেবারে সঠিক সময় রয়েছে মনে হালকা চাপ উত্তেজনার প্রচুর এক রাস আনন্দ ফুর্তি নিয়ে কিন্তু আমরা শুরু করছি আমাদের এই বিদেশ যাত্রা তবে এবারে কিন্তু আমি একা নয় আমার সঙ্গে রয়েছে আমার দুই বন্ধু যাকে যাদের তোমরা অলরেডি আগের বিভিন্ন ভিডিওতে দেখেছ সঙ্গে রয়েছে পিনাকি ফ্রম কাটোয়া এবং রয়েছে আমার ছোটোবেলাকার স্কুলের বন্ধু রৌনক তো তিনজনে মিলে কিন্তু আগামী দশটা দিন ব্যাংকক ফুকেট পাটায়ার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেরোবো আর একসঙ্গে আনন্দ আনন্দ মজা ফুর্তি কি না কি করব তবে অবশ্যই কিন্তু সঙ্গে থাকবেন আপনারা এই কিন্তু আমরা ঢুকে বললাম হচ্ছে একেবারে চার নম্বর গেট দিয়ে আর ভেতরটা কলকাতা এয়ারপোর্টের অসাধারণ এত সুন্দর সাজানো গোছানো তবে এরপর আমাদের খুঁজতে হবে হচ্ছে আমাদের যে থাই এয়ার এশিয়া তাই সেই থাই এয়ার এশিয়ার কাউন্টার কোন দিকে কলকাতা থেকে ব্যাংককের জন্য দিনের বিভিন্ন সময় রয়েছে বিভিন্ন কোম্পানির ফ্লাইট থাই এয়ার এশিয়া স্পাইস জেট ইন্ডিগো এয়ার ইন্ডিয়া বিমান বাংলাদেশ এমনকি সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের মতো বিমানে বিরতিহীন পথ চলে মাত্র আড়াই থেকে তিন ঘন্টার মধ্যেই আপনি পৌঁছে যেতে পারেন থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে এয়ার এশিয়ার কাউন্টারে কিন্তু বেশ ভালো রকম ভিড় রয়েছে মানে এখন ঠিক সাড়ে নটা পেরিয়েছে বেশ ভালো মতন লাইন রয়েছে এবং ভিড় রয়েছে তো আমরা আমাদের যদিও কেবিন ব্যাগের সমস্ত কিছু বাট যে ডকুমেন্টসগুলো রয়েছে সেগুলো ভেরিফিকেশান করানোর জন্য কিন্তু আমাদের লাইনে দাঁড়াতে হলো তারপর দেখি ওইদিকে রোনক আর পিনাকি এখন ছবি আর রিলস তুলতে ব্যস্ত আমাদের চেক ইন কিন্তু ডান এখানে ছোট্ট একটা ইনফরমেশান দিই আমরা যেহেতু যে ফ্লাইটটায় যাচ্ছি সেটা রাত সাড়ে বারোটায় এখান থেকে ছাড়বে এবং আড়াই ঘন্টা সময় লাগবে ব্যাংকক পৌঁছাতে এটা অ্যাকচুয়ালি লো কস্ট ফ্লাইট মানে আমাদের যাওয়ার ভাড়া আমাদের কলকাতা থেকে ব্যাংকক অব্দি ফ্লাইটের ভাড়া পড়েছে মাত্র মাত্র সাড়ে পাঁচ হাজার ইন্ডিয়ান রুপি জাস্ট ভাবা যায় এত সস্তায় কলকাতা থেকে ব্যাংকক তো তবে সেক্ষেত্রে কিন্তু কোনো রকম চেক ইন ব্যাগেজ কিন্তু এই ফ্লাইটে অ্যালাউ করে না সমস্তটাই হচ্ছে কেবিন ব্যাগেজ মানে এই যে আমরা ছোটো ছোটো যে ট্রলি নিয়েছি সেইটা আর হচ্ছে পিঠের ছোট ব্যাগ এই টোটাল মিলি হচ্ছে পার পার্সেন সেভেন কিলোস তো এই হচ্ছে বিষয় আর এই যে আমাদের হাতে চলে এলো হচ্ছে এই যে আমাদের পাসপোর্ট আমার পাসপোর্ট আছে আর এখানে আছে হচ্ছে বোর্ডিং পাস এয়ারপোর্টে এসে মানুষজন সাধারণত একটু বেশি ভাও খায় একটু ইংলিশে কথা বলে একটু হাই ফাই স্টোরি ফোরি দেয় তবে আমরা কিন্তু ভাই একেবারে মধ্যবিত্ত বাঙালি মানে আজ থেকে তোমরা আগামী দশটা দিন যা দেখবে তিনটে মধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলেরা কিভাবে থাইল্যান্ড বা বিদেশ কিভাবে ঘোরে সেটাই তোমাদের দেখাবো যতটা সস্তায় পারা যায় ঠিক ততটাই কারণ আমরা সস্তাতেই ঘুরতে যাচ্ছি ঠিক আছে বাজেট ট্রিপ অ্যাকচুয়ালি আর প্রচুর ইয়ং জেনারেশান তোমরা যারা আমাদের ভিডিও দেখছো তারাও কিন্তু আগামী দিনে প্ল্যান করছো বাজেটে কিভাবে থাইল্যান্ড ঘোরা যায় আর সেটাই কিন্তু দেখাবো আমাদের এই গোটা সিরিজ জুড়ে তাই প্লিজ কেউ স্কিপ করো না আর হ্যাঁ অবশ্যই বাজেটের সাথে লাক্সারি স্টেও কিন্তু তোমাদের দেখাবো তবে আগে মায়ের হাতে ফ্রায়েড রাইস আর ডিমকারি এই মায়ের হাতের খাবার ছাড়া যেন কোনো ট্রিপ সম্পূর্ণ হয় না না ট্রেনের এতদিন ট্রেনে যেতাম তখন ট্রেনেও কিন্তু রাতে খাবার মায়ের হাতেই তৈরি থাকতো আর আজকেও ফ্লাইটে যাচ্ছি দেশের বাইরে যাচ্ছি সেখানেও কিন্তু মায়ের হাতের খাবার খেয়েই যাচ্ছি এটা যেন আলাদা একটা আশীর্বাদ দেয় হুম আচ্ছা এয়ারপোর্টে এসে একজন দাদার সাথে দেখা দাদা আপনার নাম কি জয়ন্ত ঘোষ জয়ন্ত ঘোষ বেশ জয়ন্ত দা বলছিল আমার নাকি বাংলাদেশ সিরিজটা বেশ ভালো লেগেছে আর কোন কোন ভিডিওগুলো দেখেছে
খাওয়া দাওয়া করবো মিটতেই আমরা বোর্ডিং পাস নিয়ে তিনজনে এখন চললাম ইমিগ্রেশন আর সিকিউরিটি চেকের জন্য বেশ এখন ঠিক রাত পুরো পাক্কা এগারোটা আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিকিউরিটি দুটোই কিন্তু খুব সুন্দর করে কমপ্লিট করে ফেলেছি মানে অনেকেই প্রথমবার যারা স্পেশালি বিদেশ যান সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেকেই খুব ভয়ে থাকেন যে কেমন ইমিগ্রেশান বা ইমিগ্রেশানে কি ঝামেলা হতে পারে কিনা বা সিকিউরিটি চেক কতটা কঠিন এ সমস্ত কিছু নেই কিন্তু আমার ব্যক্তিগতভাবে এটা আমাদের প্রথম ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট আমার রৌনক এবং পিনাকির আমাদের তিনজনের কিন্তু ইমিগ্রেশান এত স্মুথ হয়েছে মানে এর থেকে বোধহয় বাংলাদেশ যাওয়ার সময় আমাকে দুটো তিনটে কোয়েশ্চেন করেছিল এখানে কিন্তু কোনো রকম কোয়েশ্চেন করেনি খুব ফাস্ট এবং স্মুথ ইমিগ্রেশান হয়েছে এবং সিকিউরিটি চেকেও আমার ওই ক্যামেরার যত গ্যাজেটসপত্র রয়েছে সেগুলো নিয়ে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করলো বাকি আদারওয়াইজ ফ্যান্টাস্টিক আমাদের কলকাতার এই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রয়েছে দারুণ সব ব্যবস্থাপনা যাদের হাঁটতে অনিহা রয়েছে তাদের জন্য রয়েছে চলন্ত পথ যারা একটু আরাম প্রিয় তাদের জন্য রয়েছে দারুণ ব্যবস্থা আবার আপনার ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড কিংবা ডেবিট কার্ডের যদি প্রায়োরিটি পাস থেকে থাকে তাহলে আপনি অনেক কম টাকায় উপভোগ করতে পারেন ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেল লাউঞ্জ যেখানে আপনি পেয়ে যাবেন এলাহি খাওয়া দাওয়া দারুণ সব পানীয় এবং আরও কত কি তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের কার্ডে সেই রকম কোনো অ্যাক্সেস না থাকায় আমরা অপেক্ষা করছিলাম লাউঞ্জের বাইরে ইমিগ্রেশন হয়ে গিয়েছে স্ট্যাম্প পড়ে গিয়েছে যে আমরা ইন্ডিয়া থেকে বেরোচ্ছি সিকিউরিটি চেক হয়ে গিয়েছে খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট আর এই যে আমার ঠিক সামনে এখন দাঁড়িয়ে আমাদের আজকের বাহন কলকাতা থেকে থাইল্যান্ড অব্দি যাওয়ার এয়ার এশিয়ার এ থ্রি টোয়েন্টি এয়ারবাস মানে দারুণ দেখতে লাগছে দারুণ এয়ার এশিয়ার যে ব্র্যান্ডিংটা পুরো গোটা বডিতে সেটা কিন্তু দারুণ আর এই যে কানেক্ট হয়ে গেছে আমরা এরপর এই পথ দিয়ে সোজা চলে যাবো এখানেও দেখতে পাচ্ছি এয়ার এশিয়ার একটা ফ্লাইট রয়েছে দূরে স্পাইস জেটের ফ্লাইট রয়েছে এইদিকে এয়ার ইন্ডিয়ার দু তিনটে ফ্লাইট ওখানে রাখা রয়েছে স্ট্যান্ড বাই আমি কিন্তু থ্যাংক ইউ জানাতে চাই গডকে আমি থ্যাংক ইউ জানাতে চাই তোমাদের সকলকে যে তোমাদের নিয়ে এত দিন দেশের মধ্যে বিভিন্ন জায়গা ঘুরে বেরিয়েছি কিন্তু এইবার দেশের বাইরে বাংলাদেশ রয়েছে এরপর থাইল্যান্ড এরপর না জানি আরও কত দেশ তোমাদের আশীর্বাদ এবং ভগবানের ভালোবাসায় ভগবানের আশীর্বাদে আমি ঘুরব এবং তোমাদের সকলকে নিয়ে আমার এই গোটা থাইল্যান্ড সিরিজটা যদি আপনি মন দিয়ে দেখেন আগামী দিনে আপনারা যারা থাইল্যান্ড মানে ব্যাংকক পাটায়া ফুকেট প্ল্যান করছেন তাদের কিন্তু ঘুরতে কোনো রকম সমস্যা হবে না সে আপনি যেভাবেই ঘুরুন বাজেট হিসাবে ঘুরুন কিংবা লাক্সারি হিসাবে এই এয়ারপোর্টে কিন্তু মানি এক্সচেঞ্জ কাউন্টার রয়েছে তোমরা চাইলেই টাকা মানে থাইল্যান্ডে চলে হচ্ছে থাই ভাট আমরা যদি ইন্ডিয়াতে আজকে দিনে দাঁড়িয়ে টু পয়েন্ট মানে আড়াই রুপি দিই টু পয়েন্ট ফোর এইট চলছে আজকে আড়াই রুপি ধরে নিলাম হিসাবের জন্য সহজ হিসাবের জন্য আড়াই রুপি দিই তাহলে আমি থাইল্যান্ডে এক ভাট পাব মানে এক ভাট সমান ইন্ডিয়ার হচ্ছে আজকে দিনে দাঁড়িয়ে আড়াই রুপি মানে আড়াই টাকা আচ্ছা মানি এক্সচেঞ্জ নিউ মার্কেটের আশেপাশে প্রচুর দোকান রয়েছে সেখান থেকে করাতে পারেন আমি যে দাদা থেকে করাই বরাবর তার নাম্বার কিন্তু আমি দিয়ে দিচ্ছি স্ক্রিনে এবং ডিসক্রিপশান বক্সে তোমরা কিন্তু সেখান থেকেও করাতে পারো ভালো রেটে পাবে আমরা কিন্তু ভিসা এখান থেকে করাইনি থাইল্যান্ডে দু ধরনের ভিসা হয় একটা স্টিকার ভিসা একটা হচ্ছে ভিসা অন অ্যারাইভাল ইন্ডিয়ানের জন্য ভিসা অন অ্যারাইভাল কিন্তু এখনও থাইল্যান্ডে অ্যাপ্লিকেবল তো আমরা ভিসা অন অ্যারাইভাল ওখানে গিয়ে থাইল্যান্ডে নেমেই কিন্তু করাবো তাই আমরা যখন এয়ারপোর্টে ঢুকলাম শুধুমাত্র আমাদের কাছে ছিল হচ্ছে ফ্লাইটের টিকিট এবং পাসপোর্ট নো ভিসা আমাদের আজকের যে এই ফ্লাইট সে ফ্লাইটের রেট কত জানো আমরা তিনজনে আসা যাওয়া মানে কলকাতা টু ব্যাংকক এবং ব্যাংকক টু কলকাতা টোটাল আমাদের তিনজনে পড়েছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি সাঁত্রিশ হাজার ইন্ডিয়ান রুপি সেটা যদি আমি তিন ভাগে ভাগ করি আমাদের তিনজনের তাহলে মোটামুটি পড়েছে সাড়ে বারো হাজার পার হেড ইন্ডিয়ান রুপিতে এবং আমাদের যাওয়ার ভাড়া পড়েছে সেই সাড়ে বারো হাজারের মধ্যে মাত্র পাঁচ হাজার পাঁচশো ইন্ডিয়ান রুপি জনপ্রতি ইয়েস মানে কলকাতা থেকে দিল্লি যেতে এর থেকে বেশি ভাড়া লাগে কলকাতা থেকে ব্যাংকক যেতে কিন্তু মাত্র ফ্লাইটের ভাড়া লেগেছে আমাদের সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা তোমরা এত কম দামে কিন্তু খুব সহজেই ব্যাংকক পৌঁছাতে পারো আর আমাদের আসার ফ্লাইটের দামটা একটু বেশি ওই সাত হাজার দুশো এরকম পার হেড সাত হাজার দুশো ইন্ডিয়ান রুপি এরকম পার হেড তো যেমন মানে দামি ফ্লাইট রয়েছে তেমন কিন্তু এই চিপেস্টও যারা বাজেট ট্রিপ করতে যাচ্ছেন তাদের জন্য কিন্তু এই সুন্দর অপশানটা রয়েছে এত কম টাকায় যাওয়ার আমার জীবনের প্রথম বিদেশ বিমান যাত্রা একটা নতুন দেশে আগামী কটা দিন কিভাবে কাটাবো সুন্দর করে ঘুরতে পারবো কি না সে সমস্ত কিছু নিয়ে চলছিল মনের মধ্যে একটা চাপা আনন্দ আর উত্তেজনা তাই সেগুলোকে সাথে করেই ধীরে ধীরে আমরা এগিয়ে চললাম বোর্ডিং করিয়ে আমাদের বিমানের দিকে
সিটের মাঝখানে যে লেগ স্পেস সেটা কিন্তু খুবই কম এই যে আমার ব্যাগ চলে গেছে নিচে আর এখানে হচ্ছে একটা খাবার প্লেট মানে খাবার টেবিল খাবার ট্রে এখানে বেশ কিছু ম্যাগাজিন রয়েছে আর উপরে যদি আমি দেখি এখানে রিডিং লাইট রয়েছে এখানে এসি ভেন্ট রয়েছে এখানে ক্যাবিন ক্রুকের ডাকার সুইচ রয়েছে মানে বাটন রয়েছে আর তার সাথে রয়েছে এটা কিন্তু পুরোটা হচ্ছে নন স্মোকিং এই যে নন স্মোকিং এখানে ইন্ডিকেটার রয়েছে তো পুরোটা কিন্তু একেবারে দারুণ আর পুরো ফ্লাইটটা কিন্তু খাঁচা খাঁচ ভর্তি আর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়া থেকে ব্যাংকক দেড় ঘন্টা সময় এগিয়ে মানে যখন ধরুন আমাদের এখানে রাত বারোটা তখন কিন্তু ব্যাংককে অলরেডি পরের দিন রাত দেড়টা বেজে গিয়েছে মানে যখন আমরা ফ্লাইটে পৌঁছাব ব্যাংককে এই ফ্লাইটের ডিউরেশান হচ্ছে আড়াই ঘন্টা রাত সাড়ে বারোটায় ছাড়লো পৌঁছাবো ইন্ডিয়ান সময় অনুযায়ী রাত আড়াইটে এই তিনটের সময় কিন্তু তখন ব্যাংককে বাজি হচ্ছে রাত ভোর সাড়ে চারটে ফ্লাইট ছাড়ার আগেই শুরু হয়ে গেল কেবিন ক্রুদের সেফটি ড্রিলস বাকি প্যাসেঞ্জাররা সেটা শুনতেই ব্যস্ত আর এইদিকে আমার বন্ধুরা ফিমেল কেবিন ক্রুদের দেখতে ব্যস্ত আর এদিকে আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম ফ্লাইটে কি কি খাবার পাওয়া যাচ্ছে সেটা দেখতে আর এসবেরই মাঝে আমাদের বিমান এফ ডি ওয়ান টু ওয়ান কলকাতা শহরকে বিদায় জানিয়ে উড়ে পড়ল আকাশ পথে ওই যে ডানা নিজ দিয়ে দেখা যাচ্ছে রাতের রঙিন কলকাতা শহর আর আমাদের বিমান দুর্বার গতিতে সাদা মেঘের ভেলায় ভর দিয়ে এগিয়ে চলেছে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককের দিকে ব্যাংককের স্থানীয় সময় অনুযায়ী তখন ভোর চারটে পনেরো মেঘিদের নিচ থেকে ওই যে দূরে দেখা যায় রাতের রঙিন ব্যাংকক শহর ব্যাংককে মূলত রয়েছে দুটি এয়ারপোর্ট সুবর্ণভূমি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট এবং ডন মোয়ং ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট আমাদের আজকের বিমান কিন্তু সেই ডন মোয়ং ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের জন্যই সুবর্ণভূমি অব্দি যে ফ্লাইটগুলো যায় তার ভাড়া কিন্তু অধিক বেশি তুলনায় এই ডিএমকে ডিএমকে ফ্লাইটগুলো অনেকটা চিপ রেটে পাওয়া যায় মানে এই আমরা যেমন লো কস্ট ফ্লাইটে যাচ্ছি পাঁচ হাজার পাঁচশো রুপিতে তেমন তো আপনারা যারা বাজেট ট্রিপ করছেন তাদের ক্ষেত্রে বলি আপনারা কিন্তু অলওয়েজ চুজ করবেন ডিএমকে এয়ারপোর্ট আমরা এখন পৌঁছে গেছি কলকাতা সেরে ব্যাংককে ওয়েলকাম টু ব্যাংকক সাড়ে চারটে নামার কথা ছিল নামলাম হচ্ছে ঠিক পৌনে পাঁচটায় আর এই যে বেরিয়ে ইমিগ্রেশান হচ্ছে বাম দিকে আর ব্যাগেজ অ্যাভেলেবল সমস্ত কিছু বাম দিকে আর আমাদের এখানে লাগবে হচ্ছে ইমিগ্রেশান আর এখানেই হবে আমাদের থাইল্যান্ডের ভিসা পিছনে ওইটা যেটা একদম এই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এত পরিমাণ লোক সেটা হচ্ছে ওখানে ভিসারই কাজ চলছে বাট আমাদের ভিসা অনেক অ্যারাইভেল যেহেতু আমাদের ডান দিকে আসতে হলো আর বাইরে ওয়েদার যদি বলি বাইরে কিন্তু ভাই মেঘ ডাকছে বৃষ্টি হচ্ছে আর এখানে দেখা আমি দেখলাম এটা পাবলিক ফোন বা ইন্টারন্যাশনাল ফোন যাই বলো এই সমস্ত কিছু রয়েছে মানে তোমরা এখান থেকে কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল কল করতে পারবে এই যে ভিসা অনেক অ্যারাইভেলের জন্য ফর্ম ফিল চলছে আমরা অলরেডি ফর্ম ফিল করে নিয়ে এসেছি বাট সেই ডিটেলসে আসছি একটু পরে আগে আমাদের ভিসা হয়ে যাক তারপরে আসছি এই যে হ্যাঁ ফাইনালি সমস্ত কিছু ডান এবং আমরা সব কিছু কাজকর্ম আইনতভাবে কমপ্লিট করার পর পৌঁছে গেলাম এখন থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে ও আমার যে কীরকম একটা অনুভূতি লাগছে এখন মনের মধ্যে সেটা বলে প্রকাশ করা খুব কঠিন যাক ইমিগ্রেশান এবং যে কাজকর্মগুলো আমরা এতক্ষণ করলাম আর এই যে কোনো দেশে নামলেই তো হয় না সেই দেশের এই যে ইমিগ্রেশানের যে স্ট্যাম্প সেইটা যতক্ষণ না পড়ছে ততক্ষণ কিন্তু আপনার সেই দেশে অফিসিয়ালি এন্ট্রি হয় না তো এন্ট্রি হয়ে গিয়েছে 
থাইল্যান্ড যে কটা দেশকে ভিসা অনে অ্যারাইভালের সুযোগ দেয় তার মধ্যে ইন্ডিয়া কিন্তু অন্যতম তাই তোমাদের আগে থেকে কিন্তু ভিসা করিয়ে আসার কোনো দরকার নেই তো এখানে এসেও কিন্তু তুমি ভিসা অনে অ্যারাইভালে খুব সহজেই ভিসা পেয়ে যাবে তো তার জন্য তোমাদের প্রতি জোন খরচ করতে হবে হচ্ছে বাইশশো ভাট মানে অলমোস্ট পাঁচ হাজারের কিছু মানে পাঁচ হাজার টাকার মতন ইন্ডিয়ান রুপিজের কিন্তু এখানে রিসিট দিল আমাদের দু হাজার ভাটের মানে দুশো ভাট সমাজের বাইশশো ভাট দিলে তোমাদের কোনো রকম প্রশ্ন করবে না কিংবা কোনো রকম ডকুমেন্টসও আমাকে দেখতে চাইলো না কেবলমাত্র শুধু দেখতে চাইলো আমার কাছে রিটার্ন যে ফ্লাইট সে ফ্লাইটের টিকিটটা আছে কিনা এবং সেটা কোন দিনের আচ্ছা যদি আমরা এই ভিসা অন অ্যারাইভাল করি সেক্ষেত্রে এখানে এসে তোমাদের বাইশশো ভাট দিতে হচ্ছে তার সঙ্গে এক কপি ছবি লাগছে পাসপোর্ট কপি ছবি এবং একটা ভিসা অন অ্যারাইভালের ফর্ম হয় সে ফর্মটা আগে থেকে তোমরা ডাউনলোড করে রেখে দিও আমি ডিসক্রিপশান বক্সে সেই ফর্মটা ডাউনলোড করার লিঙ্ক দিয়ে দিলাম আগে থেকে ডাউনলোড করে ফর্ম ফিল আপ করে কিন্তু তবেই এসো কারণ এখানে ফর্ম নিয়ে ফিল আপ করে জমা দেওয়ার জন্য প্রচুর বড় লাইন পড়ে তো আগে থেকে ফিল আপ করে আনলে তোমাদের সেই সময়টুকু বাঁচবে আর তোমাদের কোনো ডকুমেন্টস আপাতত আমাদের তো দেখতে চাইনি তাও সঙ্গে করে রিটার্ন টিকিটের ফ্লাইট হোটেল সমস্ত রকম যতগুলো তোমাদের থাইল্যান্ডে হোটেল বুকিং রয়েছে সেগুলো এমন কি তোমরা এই ভিসা অন অ্যারাইভালের পর মাত্র পনেরো দিন কিন্তু এই থাইল্যান্ডে থাকতে পারবে তাই পনেরো দিনের মধ্যেই কিন্তু তোমাদের ফেরত চলে যেতে হবে নিজের নিজের দেশে তবে যদি আপনারা স্টিকার ভিসা করিয়ে আনেন সেই স্টিকার ভিসা কোথা থেকে করাবেন যদি কলকাতা থেকে দেখে থাকেন তাহলে কলকাতার যে ভিসা থাইল্যান্ডের যে ভিসা কনস্যুলেট অফিস সে অফিসের লিঙ্ক মানে অ্যাড্রেস কিন্তু আমি দিয়ে দিলাম ডিসক্রিপশান বক্সে সেখানে কিন্তু আপনি এই স্টিকার ভিসা মানে অর্থাৎ নর্মাল যেরকম ভিসা হয় সেরকম ভিসা কিন্তু করিয়ে আনতে পারেন সেক্ষেত্রে কিন্তু খরচ ভিসা অন অ্যারাইভালের তুলনায় একটুখানি কম তবে সেক্ষেত্রে বেশ কিছু অসুবিধা রয়েছে তো সেই জন্য আমি স্টিকার ভিসা না করে ভিসা অন অ্যারাইভালি করলাম খরচ একটুখানি বেশি কিন্তু অন নেক ফাস্ট মানে জাস্ট লাইনটা ক্রস করলাম আমাদের এক মিনিট থেকে দু মিনিট লেগেছে হাতে এই ভিসাটা আসতে এয়ারপোর্ট এর মধ্যেই কিন্তু প্রচুর সিমের দোকান রয়েছে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার উল্টো দিকে এক দুই তিন আরও অনেকগুলো সিমের দোকান রয়েছে আর প্রত্যেকটাতে লেখা রয়েছে হচ্ছে ট্রু ফাইভ জি নাম্বার ওয়ান নেটওয়ার্ক ইন এশিয়া প্যাসিফিক এটা এরকম হেনো 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 যতটা শুনেছি ডিট্যাক বেশ ডিট্যাক বলে যে কোম্পানিটা সেই কোম্পানিটা কিন্তু বেশ ভালো অফার দেয় এখানে বিভিন্ন রকমের অফার রয়েছে তবে আমরা মোটামুটি থাকবো ন দিন মতন থাইল্যান্ডে তো আট দিনের জন্য চারশো উনপঞ্চাশ ভাট এর মধ্যে রয়েছে আনলিমিটেড ফাইভ জি ডেটা আর কলস তার সাথে রয়েছে হচ্ছে মানে এটা ম্যাক্স স্পিড ফাইভ জি স্পিডে থাকবে তার সাথে থার্টি মিনিট ফ্রি আমরা ইন্ডিয়াতে কল করতে পারি আট দিনে চারশো উনপঞ্চাশ ভাট আর তারপর যেটা রয়েছে পনেরো দিনে সেটা হচ্ছে ছশো নিরানব্বই ভাট আমার মনে হলো ডিট্যাকের এইটা এই অফারটা বেশ ভালো এই দেখো এই হচ্ছে থাই ভাট এটা হচ্ছে পঞ্চাশ থাই ভাট আর এই হচ্ছে এখানকার কয়েন এটা মোস্ট প্রবাবলি এক টাকা মানে এক থাই ভাট ঠিক আছে আস্তে আস্তে করে তোমাদের সাথে সব পরিচিত করা বই তবে একটা জিনিস বলি থাইল্যান্ডে আমার এক পরিচিত দাদা বা বন্ধু রয়েছেন হার্স ভাই তার একটা এখানে একটা ট্যুর এজেন্সিও রয়েছে তিনি কিন্তু দারুণভাবে মানুষজনদের ঘোরান তো তার সাথে কিন্তু আমরা আগামী কটা দিন থাইল্যান্ডের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরবো এবং তিনি কিন্তু আমাদের বলে দিয়েছিলেন যে ডিটাকের সিম বেশ ভালো এবং এখানে আশেপাশে মানে আমাদের ফ্লাইট ল্যান্ড করার পর ফ্লাইট থেকে বেরোনোর পর আমরা কী 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 প্রসেস করবো বা ভিসা যে আমাদের ভিসা অ্যারাইভালে কত টাকা লাগছে বা কী কী ডকুমেন্টস লাগছে সে সমস্ত কিছু কিন্তু আমরা আগে থেকে অবগত ছিলাম এই হার্স ভাইয়ের দৌলতেই তাই আপনারা যারা থাইল্যান্ড আসছেন তারা কিন্তু অবশ্যই হার্স ভাইকে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন তাদের ট্যুর এজেন্সি বা তার পার্সোনাল ফোন নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার কিন্তু আমি দিয়ে দিলাম ডিসক্রিপশান বক্সে থাইল্যান্ড ট্যুর সম্বন্ধে যে কোনো বিষয়ে নির্দ্বিধায় আপনি যদি তাদের কাছ থেকে প্যাকেজ নেন তাও ফোন করতে পারেন কিংবা যদি নাও নেন তাও কিন্তু আপনি তাকে ফোন করে সমস্ত রকম যে আপনার মনে যে প্রশ্ন থাইল্যান্ডে সিম কার্ড নিয়ে কিংবা ভিসা নিয়ে আপনি কিন্তু তার কাছে জিজ্ঞেস করতে পারেন কিংবা থাইল্যান্ডে বিভিন্ন জায়গায় ঘোরা নিয়েও কিন্তু আপনি তার কাছে সমস্ত রকম ইনফরমেশান পেয়ে যাবেন ডনমিয়ং এয়ারপোর্ট থেকে আমাদের যে হোস্টেল ওফ ব্যাংকক হোস্টেল সেটা হচ্ছে খাউসান রোডে খাউসান রোড ব্যাংককের একটা অন্যতম জনপ্রিয় জায়গা তো এখান থেকে দূরত্ব হচ্ছে প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার এখানে ক্যাবের জন্য আমাদের দেশে যেমন ওলা উবের র্যাপিডো রয়েছে তেমনি এখানে রয়েছে হচ্ছে গ্র্যাব জি আর এ বি এবং বোল্ড আর এয়ারপোর্ট থেকে বেরোতেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল আমাদের ক্যাব এখান থেকে আমাদের হোস্টেলের দূরত্ব পঁচিশ কিলোমিটার ক্যাবে ভাড়া নিল দুশো ছিয়াশি ভাত আর ব্যাংকক তার শহরে আমাদের প্রথম দিনই স্বাগত জানালো বৃষ্টিকে সাথে করে
नजर काल रास्ता असाधारण चौड़ा परिष्कार परिच्छन रास्ता कौ एक फोटा नोरा नहीं এবং প্রত্যেকটা গাড়ি তার নির্দিষ্ট লেন ধরে স্মুথলি এগিয়ে চলেছে তার নিজ নিজ গন্তব্যে এখানকার সিগন্যাল এন্ড সিস্টেম কিন্তু বেশ দারুণ প্রত্যেক মোড়ে মোড়ের সিগন্যাল রয়েছে তার সাথে সিসিটিভি স্পিড মিটার সমস্ত কিছু রয়েছে ধীরে ধীরে প্রধান রাস্তা ছেড়ে আমরা ঢুকে পড়লাম অলিগলিতে আর এই রাস্তাগুলো কিন্তু বেশ সুন্দর সাজানো গোছানো গ্র্যাব ক্যাব থেকে নেমে আমরা এখন চলে এসেছি খাউসান রোডে আমাদের এবারের ব্যাংককের যে দূরাত সেই দূরাতের আস্তানা এই আমাদের হোস্টেল ও ব্যাংকক যদিও আমাদের রুম বুক করা ছিল গতকাল থেকে তবে এখানে এসে জানতে পারলাম যে সকাল নটার আগে এটা খোলে না মানে কোনো মানুষই মানে যারা রিসেপশানে চেক ইন টেক ইন নেবেন তারা কেউই নেই তো নটার সময় এখন এখন বাজে সকাল আটটা প্রায় তো যাই না আমরা এখন এই সামনাসামনি রাস্তায় একটু হাঁটতে বেরিয়েছি একটু চা কফি যদি কিছু পাই এখানে তো সেই আমাদের কলকাতা বা ইন্ডিয়ার মতো চায়ের দোকান টোকান নেই যদি কফি টফি পাই পুরো মাথা পড়ে এখন ধরে আছে সারা রাত ঘুম হয়নি কিছু না এই হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ব্যাংকক মানে যে স্কাই বড় বড় স্কাই লাইন দেখো বড় বড় বিল্ডিং দেখো তার পিছনে এই জায়গাগুলো কিন্তু রয়েছে এই হচ্ছে এখানকার ট্যাক্সি ম্যাক্সিমাম গাড়ি হচ্ছে এখানকার টয়োটা মানে আমাদের ওখানে ম্যাক্সিমাম গাড়ি হচ্ছে সুইফট ডিজায়ার যে ট্যাক্সি মানে যেগুলো ক্যাব হয় কিংবা ট্যাক্সি হলে অ্যাম্বাসেডার বাট এখানে হচ্ছে সব সুইফট মানে এখানে সব হচ্ছে টয়োটা আচ্ছা আমরা এখন রয়েছি সেভেন ইলেভেনে মানে থাইল্যান্ড এলে তোমরা যে কোনো কিছু কেনো সিম থেকে শুরু করে খাবার দাবার থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র থেকে শুরু করে হ্যানো কিছু এখানে পাওয়া যায় না এমন নয় সব কিছু পাওয়া যায় জাস্ট দেখো পুরো গ্রসারি স্টোরের মতন আমাদের ইন্ডিয়াতে যেমন রয়েছে তেমনই এইটা সেভেন ইলেভেন এখানে দাম কিন্তু অনেক সস্তা আমরা বাইরে একটা জাস্ট ক্যাফেতে ছোট একটা ক্যাফেতে কফি জিজ্ঞেস করলাম সেখানে বললো চল্লিশ ভাত পার কফি বাট এখানে হচ্ছে মাত্র পনেরো ভাট তাও তোমরা নিজেরা এখানে বানিয়ে খেতে পারো আর দেখো এখানে খেলনা থেকে শুরু করে লিস্ট্রিন থেকে শুরু করে সাবান শ্যাম্পু ব্রাশ এদিকে সমস্ত কিছু রয়েছে চকলেট আচ্ছা এদিকে রয়েছে বিভিন্ন জুস আচ্ছা এদিকে রয়েছে বিভিন্ন কেলক্স চকোস এগুলো রয়েছে এদিকে বিভিন্ন জুস রয়েছে দুধ রয়েছে বাচ্চাদের এখানে বিভিন্ন ওই ড্রিঙ্কস রয়েছে ছোটো খাটো কুকিজ রয়েছে চাউমিন ম্যাগি রয়েছে এদিকে কোল্ড ড্রিঙ্কস রয়েছে এদিকে বিয়ার রয়েছে হেনকেনের তারপর হচ্ছে এই দিকে জল রয়েছে জল আমরা নেব অ্যাকচুয়ালি জলের দাম দেখো এখানে এই জলটার দাম হচ্ছে সাত ভাত এই সমস্ত জলের দাম হচ্ছে সাত ভাত করে এটা নয় ভাত এদিকে জুস রয়েছে জুসের দাম হচ্ছে এখানে চোদ্দো ভাত বারো ভাত ষোলো ভাত এরকম এদিকে লেজ রয়েছে লেজের দাম হচ্ছে এটা বাইশ ভাত সব কিছু মানে সব কিছু আর অনেক সস্তায় তাই আমাদের তো এখন হোটেলে মানে যে আমাদের হোস্টেল সেখানে তো চেক ইন করতে বললাম একটু দেরি রয়েছে তা আমরা এখানে কফি খেতে এসছি রৌনক আর এখানে সেলফ সার্ভিস করে কফি খাচ্ছি আর একটা সমস্যা হচ্ছে যেটা আমাদের এখানে সমস্ত বেশিরভাগ জিনিসই সব হাই লেখা ঠিক আছে আমরা বুঝতে পারছি না কোনটা কি তো আমরা এক্ষেত্রে হয় এনাদের জিজ্ঞেস করব বাট এখানে ইংলিশও অনেকেই বোঝেন না ম্যাক্সিমাম লোকই দেখলাম ইংলিশ বোঝেন না তো সেক্ষেত্রে আমি বলি আপনাদের এই যে গুগল লেন্স গুগল লেন্স ইউজ করুন গুগল লেন্স খুললে এখানে নিচে ট্রান্সলেট অপশানটা আছে এই দেখুন ধরে আমি যদি এই ট্রান্সলেটে ক্লিক করে এটা দিই দেখুন লেখা আছে আইস টি এবার ধরুন এইটাই নিয়ে গেলাম আমি লেখা রয়েছে এই যে নেস্তা লেমন মানে লেমন টি তো এইরকমভাবে কিন্তু আপনারা খুব সহজেই কাউকে জিজ্ঞাসা না করে কাউকে হেল্প না চেয়ে করে নিতে পারে নুডলস খাওয়ার জন্য আমি ওখানে গিয়ে চামচ চেয়ে যে আমাকে চপস্টিক দিয়ে দিয়েছে চপস্টিক দেবে কী করে খাবো চামচ বুঝে বুঝতে পেরেছে ফোর ফোর কি বুঝলো কে জানে লাস্টে আবার আমি দেখলাম দিস ওয়ান দিস ওয়ান তো এটা দিল ভাষার সমস্যা প্রচুর নুডলস খেতে খেতেই হোস্টেলের রিসেপশান থেকে চলে আসে আমাদের কাছে ফোন তাই সোজা চলে যায় হোস্টেলে আর করিয়ে নিই চেক ইন আর এই হলো আমাদের এবারের হোস্টেল ওফ ব্যাংকক বেশ সুন্দর সাজানো গোছানো আর বিদেশের মাটিতে বাজেট ট্রাভেলারদের কাছে সব থেকে সস্তা দারুণ থাকার অপশান হলো এই হোস্টেল এটা আমাদের হোস্টেল 
ফাইনালি আমরা চেক ইন করতে পেরেছি যিনি আসার প্রথমে তিনি এলেন আর এই হচ্ছে আমাদের হোস্টেলের রুম প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা বাং বেড এই উপরেরটা হচ্ছে রৌনকের বাং বেড নিচেরটা হচ্ছে পিনাকির বাং বেড আমি একবার দেখি দিই এখানে কী কী দেওয়া রয়েছে এখানে একটা ব্ল্যাঙ্কেট দিয়েছে এখানে একটা বালিশ দিয়েছে আর প্রাইভেসির জন্য পর্দা তো রয়েছেই আর এদিকে লাইট রয়েছে কার্ড এখানে তুমি ইনসার্ট করলে এখানে তুমি লাইট অন করতে পারবে চার্জ দিতে পারবে একটা সেফটি লকার রয়েছে তোমার মূল্যবান জিনিসপত্র এখানে রাখতে পারবে তাছাড়া নিচে বড় ব্যাগপত্র রাখার জন্য কিন্তু এখানে জায়গা রয়েছে তো অ্যাজ আ যদি তুমি বাজেট ট্রাভেলার হও কিংবা সোলো ট্রাভেলার হও কিংবা বন্ধুদের সাথে আসো সেক্ষেত্রে এর থেকে ভালো অপশান কিন্তু আমার কাছে আমি খুব একটা পাইনি তাই ব্যাংকক আসলে বা থাইল্যান্ড আসলে বা বিদেশে কোনো জায়গায় গেলে কিন্তু মাস ট্রাই এই ধরনের হোস্টেল আর এই হোস্টেলে আমাদের পার নাইট পার হেড ভাড়া পড়েছে এই অ্যাপ্রক্স চারশো ইন্ডিয়ান রুপি মতো ঠিক আছে এতটাই সস্তা চারশো টাকায় আমরা প্রত্যেকে চারশো 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 মানে বারোশো টাকা তিনজনে সুন্দর এখানে আরও তিনটে বেড রয়েছে টোটাল ছটা বেড এখানে এসিও রয়েছে এই যে এখানে লাইট ফাইট সমস্ত কিছু রয়েছে আর এখানে টোটাল টোটাল রয়েছে ছখানা বেড এখানে আরও দুটো রয়েছে আর আমার বেড হচ্ছে এইটা দুশো সাতাত্তর এখানে উপরে একজন রয়েছেন আর ম্যাক্সিমামই হচ্ছে বিদেশি মানে বিভিন্ন দেশের মানুষ নিচে আলাপ হলো কেউ ইসরায়েল কেউ মেক্সিকো কেউ জাপান কেউ লন্ডন মানে ইংল্যান্ড বিভিন্ন দেশ থেকে কিন্তু মানুষ এখানে আসেন বিভিন্ন হোস্টেলে থাকেন তো এই হোস্টেলে থাকার কিন্তু অভিজ্ঞতা দারুণ হতে চলেছে তো আমরা এখন একটু ফ্রেশ হব ফ্রেশ হয়ে এক ঘন্টা শোবো আর তারপর থেকে শুরু হবে আমাদের আসল ব্যাংকক ভ্রমণ যেটা তোমরা দেখবে এপিসোড নাম্বার টু থেকে আর সেই দিন মাত্র কয়েক ঘন্টা বিশ্রাম নেওয়ার পর আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংকক শহরকে সুন্দর করে ঘুরে দেখতে ঘুরে দেখে নিয়েছিলাম ব্যাংককের বিখ্যাত চায়না টাউন দেখেছিলাম দারুণ দারুণ সব মন্দির স্বাদ নিয়েছিলাম থাই খাবার দাবারের সেই সমস্ত গল্প নিয়ে ফিরছি দ্বিতীয় পর্বে আর আমাদের থাইল্যান্ড সিরিজের প্রথম পর্বটি ভালো লেগে থাকলে একান্ত অনুরোধ রইল ভিডিওটিকে একটি লাইক করার চ্যানেলে নতুন হয়ে সাবস্ক্রাইব করার এবং অতি অবশ্যই কমেন্ট করতে ভুলবেন না কেমন লাগলো তাহলে চলুন দেখা হচ্ছে পরের পর্বে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককের পথে